ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ് വേണോ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ ഏതെങ്കിലും പോരേ എന്നുള്ളത് ഇത് മിക്ക ആളുകളുടെ ഒരു സംശയമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിക്കോട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വളരെ പ്രചാരമുണ്ടെന്നും അത് നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ് തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മേൽക്കൈ ചെറുതൊന്നുമല്ല ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അത് വല്ല പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലോ എന്തായാലും നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയേ തീരും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലും ആദ്യം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതിനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ കയറിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തരുന്ന ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യത അത് അത്ര ചെറുതൊന്നുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനി ഓണേഴ്സിന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ അവർ തന്നേക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ചിലപ്പോൾ നിന്ന് പോയേക്കാം നമുക്കറിയാം റീസെൻ്റ്ലി ഗൂഗിൾ പ്ലസ് പല എന്താ പറയുക നിർത്തിയത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അത് എല്ലാ കാലത്തും അത് തുടരുക എന്നുള്ളത് അത് അവർക്ക് പല എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിർത്തി പോകാം പക്ഷെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓണറിനെ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിന്ന് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷ്വലി ഉള്ള സൈഡിലാണെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്കതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടക്കം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ചിലവൊക്കെ വരും നമുക്ക് പക്ഷേ അതൊരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നമില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് പോസിബിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് എൻജിൻ വഴിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൂഗിളും ഒക്കെ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം വെബ്സൈറ്റിനുള്ള ഒരു സാധ്യത സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഇല്ല ആ മേഖലയിൽ കാര്യം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ ഈ ഗൂഗിൾ ബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോവുകയും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സെർച്ചുകളിൽ വരികയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ല വെബ്സൈറ്റിന് എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് സെർച്ച് എൻജിൽ കൂടെ വരാനും അതിൽ വഴി വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയാനും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അടുത്തൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതുവഴി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു ബിസിനസ് രീതിയിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു സെയിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രത്യേകം നമ്മളത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ് നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ട് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ
ഫ്രണ്ടിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ സെർച്ചുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇവിടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് അല്ല ആ ഡൊമൈനിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓതൻറ്റിസിറ്റി വെബ് ലോകത്ത് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റൊരു ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെയും ഒരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിലവ് അത് മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അത് അത്യാവശ്യം നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് വളരെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങണം അതുവഴി വേണം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക